Puma T-shirt and masks for men. Chai with Chitra. வருகின்றது நல்ல மண் வாசனையோடு இருக்குது அந்த கதைகள்லாம் அந்த அந்த மாதிரி கதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அந்த தென்மை க தென்மேற்கு பருவ காற்று அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் நம்ம ஊர் கதைகளை வந்து நம்ம நல்லா சொல்லணும் அது இப்போ வந்து நிறைய நடக்குது நம்ம நம்ம நாட்டு கதைகள் சும்மா மேலோட்டமாக இல்லாத நல்ல ஒரு அழுத்தமாக நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த இப்போ ஒரு ஐஐடியில் போய் ஒரு பொண்ணு படிக்கிறாங்க கமலிபுரம் நடு கமலி அது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் அது கமலிபுரம் நடுகாவேரி வந்து ஒரு ஒரு எங்கேயோ ஒரு இருக்கிற ஒரு பொண்ணின் கனவு அப்படி ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒரு கனவு நினச்சி எப்படி ஒரு அது வந்து ஒரு பெரிய லெவலுக்கு அவளை கூட்டு போடுது அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸ் எல்லோரும் வந்து கனவை காணணும் அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம ஓவரால் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மேலே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேல் நோக்கி அந்த நம்ம மக்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் எடுத்துகிட்டு போகணும் கண்டிப்பாக மணிரத்னத்துக்கு உங்களுக்கு மா நட்பு எங்கே தொடங்கிச்சு அதுவும் வந்து ஸ்கூல்லேயே தெரியும் அவர் டென்னிஸ் ஆடும்போது ஸ்கூலில் டென்னிஸ் ஆடும்போது தெரியும் நான் நான் ஆட மாட்டேன் பட் ஆனால் அவர் ஆடும்போது தெரியும் ஆனால் அப்புறம் அவர் காலேஜ் போது ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ் தான் எனக்கு சீனியர் அவர் அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படிச்சுட்டு வந்தோன்னே வேலை இங்கே டிஐ சைக்கிள்ஸ் வேலை போயிட்டு வேலையை விட்டார் அப்போது சினிமா ட்ரை பண்ணுறாரு நான் பிசி அவர் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் டிரைவரில் உட்காந்துருப்போம் நான் தான் எம்ப்ளாய்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த எம்ப்ளாய்டு நான் ஆட் ஏஜென்சியில் வேலை செஞ்சுட்டேன் அப்போது அப்போலேருந்து அவர் சினிமா ட்ரை பண்ணுற டேஸ்லேருந்து பழக்கம் தான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு அவர் ஒரு 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 படத்துலேயும் வந்து பாம்பேயில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தபோது நாயகனுக்கு வந்தார் அப்போது நான் நான் பார்த்த பாம்பே இடங்கள் எனக்கு பிடிச்சது லொக்கேஷன்ஸ் அதெல்லாம் அவருக்கு காமிச்சேன் அதே மாதிரி அந்த அஞ்சலி பண்ணும்போது அந்த கேர்ள் வந்து என்னோடய ஆடில் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அவர் ரேமானை சூஸ் பண்ணும்போது என் ஆஃபீஸ் வந்து ரேமானோட ஜிங்கிள்லாம் கேட்டு நீ நீ யாரோடலாம் ஒர்க் பண்ணுற எனக்கு போடும் மியூசிக்லாம் அப்படின்னு கேட்டு தான் ரேமான் ஐடென்டிஃபை பண்ணார் அதுக்கு முன்ன நிறைய படங்கள் ஜிங்கிள் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ரேமான் ரேமான் வந்து எப்படின்னா ராஜாவோட நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கால் ஷீட்டு நைன் ஓ கிளாக் முடிச்சுட்டு நேராக வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்துடுவார் ஸ்டூடியோக்கு நைட்டு டென் 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 தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பம் காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் முடிப்பார் ஆறு மணிக்கு முடிச்சு முடிச்சுட்டு நேராக வீட்டுக்கு போய் குளிச்சுட்டு ரேமான் இவர் ராஜா சார் ஸ்டூடியோக்கு போயிடுவார் எங்கே தூக்கம் ரொம்ப வருஷம் அவர் எப்படி அவர் காரில் வரும்போது தூக்கம் அவர் அங்கே ஸ்டூடியோ ராஜா சார் ரெக்கார்டிங்லேருந்து வெளில வரும்போது அதுக்குள்ளே அவர் டிரைவர் வந்து கீபோர்டெலாம் பேக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருவார் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு வருவார் இங்கே ஒரு ஆறு மணிக்கு போயிட்டு மேபி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தூங்க வராரு அவ்வளோதான் நவரசா எண்ணம் எங்கே உங்களுக்கு பிறந்து அதாவது நான் வந்து எனக்கு இந்த நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளாக ஈடுபாடு அதாவது வந்து இன்றைக்கி இன்னைக்கு இல்லை குஜராத் தேர்த்துக்கு வைக்கும் போது நான் வந்து என்னோட நான் ப்ராஃபிட் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்தேன் அந்த கஷ்டங்களை பார்த்து நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் போனபோது அங்கே போயிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு முடித்திருத்தவர் இருந்தார்னா அவருக்கு என்ன போச்சு கண்ணாடி போச்சா சேர் போச்சா அதை வாங்கி கொடுத்து அவரை திருப்பி எப்படி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க வைக்கிறது அதே சமயம் பொட்டி கடையில் வந்து அவங்க எல்லா பொருளும் போயிருந்தேன்னா திருப்பி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஸ்டாக் பண்ணி கொடுத்து ஆரம்பித்து வச்சோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு வீவர்ஸ்க்கு வந்து அந்த லூம் போயிருந்தது அதை பண்ணோம் அந்த மாதிரி முத அண்ட் எவ்ரி திங் உத்தராகண்ட் அர்த் குவேக்கு உத்தராகண்ட் ஃப்ளட்ஸு காஷ்மீர் அர்த் குவேக்கு அசாம் எல்லா இடத்துலையும் போய் ஒர்க் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன அளவில் ஏதாவது பண்ணினா கூட எனக்கு போதும் ஆனால் நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணோன்னு ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் அதாவது நானும் 
என் ஒய்ஃபும் ஒரு நாளைக்கு காலையில் உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட உட்காந்துருக்கோம் யூஸ்வலாக இங்கிலீஷ் பேப்பர் எங்கள் வீட்டுக்கு வரும் எங்கள் அம்மா கீழே இருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழ் பேப்பர் போகும் மாற்றி போட்டான் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தமிழ் பேப்பர் படிச்சுட்ருக்கோம் அப்போ வந்து ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் பார்க்குறேன் ஒரு பொண்ணு நாகர்கோயில் கிட்ட ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கா தமிழில் அவங்க வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது இந்த கமிட்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பே அந்த பொண்ணு எப்படியாவது படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருந்தோம் கரெக்டாக என் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணோம் ஃபோன் பண்ணி அவன் ஒரு ஃபார்மஸ்டிக்கல் கம்பெனி நடத்துகிறான் நாளைக்கு போகிறேன்டா இதுக்கு ட்ரிவாண்ட்ரம் சேல்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு நான் நானும் வரேன் அப்படின்னு மறுநாள் நானும் அவரோட பிளேன் ஏறி போயிட்டேன் போயிட்டு ட்ரிவாண்ட்ரமில் அவர் சேல்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் முடித்தோம் ரெண்டு பேரும் வி ட்ரோவ் டு நாகர்கோயில் நாகர்கோயில் போயிட்டு அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் அந்த பொண்ணு அப்போ தான் வீட்டுக்கு போயிட்டான்னு சொல்கிறான் ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து ஒரு சிஸ்டர் வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க என்ன அவங்க வீட்டுக்கு போனால் ஒரு பெரிய தோப்பு கேட்டே கிடையாது ஒரு செவர் ஏறி குதிச்சு தான் போனோம் ஏறி குதிச்சு போனால் வெறும் ஒரு கூரை செவரு கூட கிடையாது அதான் அவங்க வீடு அப்பா வந்து கல் உடைக்கிறவர் அம்மா வந்து இந்த தென்னை ஓலை பின்னுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஓலை பின் பின்னினா கெரசின் வாங்கி கொடுப்பாங்களோ அந்த ஹரக்கின் லைட்டில் படிப்பாங்க அந்த பொண்ணு ஸோ நான் போயிட்டு படிக்க வைக்கிறேன்னு சொன்னோன்னு அந்த அம்மா வந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு மரத்து பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்ருக்கு பத்தாவது படிக்குது எதுக்கு வந்தவங்க முன்னாடி அழகிறேன்னு அந்த பொ மரத்து பின்னாடிலேருந்து அந்த பொண்ணு கற்றுது அந்த அம்மாவை பையனொன்று பன்னெண்டு நாங்கள் படிக்க வச்சோம் அப்புறம் டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண என்ன பண்ண என்ன பண்ணோன்னு கேட்டால் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சோம் காலேஜ் செகண்டு காலேஜ் செகண்டு சூப்பர் அங்கேயே கன்னியாகுமரியில் அவங்க அம்மாட்ட சொன்னேன் படித்து முடிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறான் கூட்டு வாங்கன்னேன் அம்மா வந்து கூட்டுன்னு வந்து எங்கள் வீட்டில் விட்டுட்டு பார்த்துக்கிறது சார் அப்படின்னு பஸ் ஏறி போயிட்டா ஸோ ஐ மேட் அ ஸ்டே இன் மை ஹவுஸ் ஃபார் ஒன் வீக் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் டெஸ்ட் எழுத சொன்னேன் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பண்ணியிருந்தார் அப்போது இந்த ராஜேஷ்னு அவர் ஹெட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் பேக்ரவுண்ட் சொன்னார் இது மாதிரி இந்த கேர்ள் ஒரு கிவர் அ சான்ஸ் டு ட்ரெயின் ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஷி ஒர்க் வித் அஸ் ஒரு நாளைக்கு எங்கிட்ட வந்து சொன்னால் எனக்கு இந்த டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் அந்த மாதிரி பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்யணும் போய் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் டிசிஎஸ் போனால் டிசிஎஸில் வேலை கிடச்சிச்சு அமெரிக்கா அமைச்சிட்டாங்க அப்பா அமெரிக்கா போனால் அமெரிக்காவில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணால் அங்கே கிளையண்ட் வந்து அவளை ஹையர் பண்ணிட்டாங்க கிளையண்ட்டை ஹையர் பண்ணாங்க கொஞ்சம் நாள் அவளே ஷி ஸ்டார்டட் ஹர் ஓன் கம்பெனி ஷி பில்ட் அ ஹவுஸ் ஷி பாட் அ ஹவுஸ் இன் அமெரிக்கா ஷி காட் மேரிட் டு அனதர் பர்சன் இன் டிசிஎஸ் அங்கேயே அமெரிக்காவில் ஒரு வீடு வாங்கினா எங்கள் அம்மாவுக்கு வீடு க வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம நாட்டில் இதுதான் தேவை எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வேணும் அந்த அதுதான் நான் ஆசைப்படுறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் நாம் என்னோட படத்துலேயே இருந்தாலும் சரி என்னோட கம்பெனியில் இருந்தாலும் சரி எதில் இல்லை ஏதாவது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் நான் போயிட்டு யாருக்காவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க முடிஞ்சது தான் ஐ எம் ஹாப்பி ஸோ அந்த அந்த மனநிலையில் தான் நான் பார்க்கும்போது இந்த கொரோனா காலத்தில் எங்கள் ட்ரஸ்ட்லேருந்து வந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா பீகார் சத்தீஸ்கர் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் நாங்கள் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்ஸ் வென்டிலேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் டொனேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை வாங்கி வேறு வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்துருந்தோம் அது ஒரு சைடு போயிருந்தது ஒரு சைடு வந்து பீப்புள்லாம் வேலை இல்லாத இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப மைண்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ ஒன் டே ஈவினிங் வந்து மணிக்கிட்ட பேசும்போது இதை பற்றி ஏதாவது பண்ணணும் மணி இவ்வளோ பேர் வேலை இல்லாத இருக்காங்க அப்படி அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே பெரிய எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க டெய்லி வேஜர்ஸு நாங்கள் எல்லாருக்கும் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஆரம்பித்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே நிறையா பேர் இருக்காங்க ஒன்று பண்ணோம் ஒழுங்காக பண்ணோம் அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சு அதில் தான் இந்த நவரசா ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்போது எவ்வளோ பேர் முன்னுக்கு வருவாங்க இதோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா இது எப்படி பண்ணோன்னா யாருமே காசு வாங்கக்கூடாது ஆல் த டைரக்டர்ஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் காசு வாங்காத பண்ணினா தான் நம்ம சப்ஸ்டான்ஷியலாக ஏதாவது டொனேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஐடியாவை வந்து நம்ம இமீடியட்டாக யாருக்கிட்டலாம் சொல்ல முடியுமோ வி ஸ்டார்டட் செய்யிங் கௌதம் மீனன்ட்ட பேசணும் அருவன் சுவா
பக்கா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி நாங்கள் நாங்கள் வி வாண்ட் டு டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க அதாவது வந்து இந்த இதை வந்து சும்மா அவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்க்காத இந்த காசை புரிஞ்சுட்டாங்க சூப்பர் அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி உலகத்தில் எந்த இடத்துலையுமே எந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியுமே இதை மாதிரி ஒரு நடக்கலை நடக்கலை ஸோ நீங்கள் பண்ணுறீங்கிறது வந்து ஒரு ரியல் எக்ஸைட்மெண்ட் எங்களுக்கு ஸோ நாங்கள் என்ன வணமோ பண்ணுறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் வி ஆர் யுவர் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த தைரியத்தில் தான் நாங்கள் வந்து இதில் நவரோ சாலை இறங்கி எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன சொன்னோன்னாக்கா ஜாஸ்தி செலவழிக்காதுங்க ஏன்னா ஃபைனலாக வந்து இது வந்து நம்ம நம்ம பீப்புளை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து எக் பெரிய பெரிய பட்ஜெட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா வழக்கம் போல் பண்ணாதீங்கன்ட்டீங்க இது வந்து இதுக்கு மீனிங் இல்லாத போயிடும் எவ்வளோ சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா யாருமே டைரக்டரோ ஆக்டரோ லீடிங் டெக்னீஷியனோ யாரும் காசு வாங்கலை அதுவும் வெரி குட் பட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸும் கம்மியாக இருந்தால் தான் பெரிய தொகை டொனேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணி சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீஷூட் பண்ண வேண்டியிருந்தது அதெல்லாம் பண்ணி நாங்கள் இருந்தாலும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் பதினஞ்சு கோடி ரூபா இதுலேருந்து கிடச்சிது ஆமாம் சூப்பர் அதாவது என்னென்னா இந்த ஃபிஃப்டீன் குரோர்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து பீப்புளுக்கு போகணும் அப்படி தான் எங்கள் ஸோ இதில் வந்து எந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சியில் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் ஒரு மறைவு கூட இருக்கக்கூடாது ஒரு இது கூட டவுட்டு கூட இருக்கக்கூடாது யாருக்கும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் ஹெப்சிக்கோ ஹெப்சிக்கு வெளியில் இருக்கிற யூனியன்ஸ் இந்த செட்டிலைட்டிங் ஃபோட்டோ ஃப்ளட்டு அப்புறமா பிஆர்ஓ யூனியன் அப்புறம் நடிகர் சங்கமில் வந்து ரிட்டையர் ஆன நடிகர்கள் நடிகர்கள் அவங்க எல்லோரையும் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் உங்களுக்கு டிசர்விங் யார் இருக்காங்களோ யார் கஷ்டத்தில் இருக்காங்களோ அவங்க பேர் மட்டும் போடுங்க நல்ல கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கிறவங்க பேர் போடாதீங்க எனக்கு நம்ம கொடுக்குற பணம் வந்து அவங்களுக்கு சரியான ஆளுக்கு போய் சார் சரியான ஆளுக்கு போய் சரணும் கொஞ்சம் சஸ்டெயின்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க முடியும் ஸோ பன்னெண்டாயிரம் பேர் சூஸ் பண்ணும் பன்னெண்டாயிரம் பேர் சூஸ் பண்ணது கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு அவர் டார்கெட் வாஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் லெவன் குரோர்ஸ் மாதிரி ஆகும் ஸோ வி வில் பி ஏபிள் டு எதர் எக்ஸ்டெண்டட் அ லிட்டில் வைல் ஆர் டம் டூ சம்திங் மோர் யூஸ்ஃபுல் டு தேம் அது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம் இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேரண்டீட் எல்லாருக்கும் எப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஐசிஐசிஐ ப்ரீபெய்ட் கார்டு கொடுத்துட்டோம் ஒரு ஒரு மெம்பருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ஆதார் நம்பர் கம்பேர் பண்ணி யூனியன் நம்பர் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்தாச்சு மாதம் மாதம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இஸ் டெபாசிட்டட் இன் டு த கார்டு அந்த கார்டு வந்து க்ரோசரி ஸ்டோரை தவிர வேறு எதுலேயுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க மந்த்லி போய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அவங்க க்ரோசரி வாங்கலாம் நவரசால பணியாற்றி ஏ ஆர் ரகுமான் சந்தோஷ் நாராயணன் சூர்யா அரவிந்த் சாமி இப்படி யாருமே பணம் வாங்கிக்கலையா யாருமே பணம் வாங்கிக்கலாம் அதில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க இண்டிவிஜுவலாக யாருக்கும் யாருமே காசு வாங்கலாம் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டோம் யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ இப்போ மியூசிஷியன் இருந்தாலும் அவருக்கு கொடுத்துட்டோம் பட் மியூசிக் கம்போசரோ சினிமோட்டோகிராஃபரோ டைரக்டர் அந்த மாதிரி யாருமே காசு வரும் இந்த ஒம்பது படங்களை இயக்குவதற்கு ஒம்பது இயக்குநர்கள் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க இப்போ வந்து ஒரு டெலிகேட் மேட்ரு தான் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீயாக தான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து யாருக்கிட்டையாவது போய் சொல்ல முடியுமா சில யார் எவ்வளோ பேருக்கு ரீச் பண்ண முடியுமோ ரீச் பண்ணி சொல்லிவிடும் ஃப்ரீயாக போனோம்னாக்கா இந்த காசுக்கோசரம் பண்ணுறோம் கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணணும் நிறையா அதாவது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஒத்துக்கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் இல்லையா அதெல்லாம் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களும் வந்து நமக்கு பரிச்சையாக இருக்கணும் நம்ம மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த மாதிரி இவங்க தான் முன் வருவாங்க ஸோ அதனால் இன்னும் நான் சில பேர்கிட்டலாம் கேட்டிருந்தோம் சிலது அவங்களாட்ட பண்ண முடில சில பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல சில பேர் நான் ஏன் ஃப்ரீயாக நடிக்கணும்னு கேட்டவங்க இருக்காங்களா சில இடத்துல மெசேஜ் அமுச்சு ஒன்றுமே பதிலே வராத இடங்கள் இருந்தது இந்த கதைகள்லாம் உங்களுடைய பங்களிப்பு இருந்தது அவங்களுடைய மனிதத்தும் தானே அதாவது வந்து இப்போது முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு டைரக்டருக்கு ஒரு எமோஷன் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் அவங்க அவங்கள பிக் பண்ணிக்க சொன்னோம் முதல்ல வந்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த எமோஷன் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இப்போ வந்து கார்த்திக் நரேன் வந்து ஒண்டர் அமேசிங்
அந்த இமோஷன்ஸை வந்து நாங்கள் கரெக்ட் டைரக்டர்ஸை தேடி கொடுக்கறதுக்கு தான் எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு இது எப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஸ்கிரிப்ட் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட விட்டுட்டோம் நாங்கள் அந்த தலையிடலை தலையிடலை நாங்கள் அதை படிச்சுட்டு சில ஸ்கிரிப்ட்ஸில் வந்து சம் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா நாங்கள் டைரக்டர்ஸ்க்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தோமே வழியாக அதே சமயத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கும் தே ஹேவ் டு ரீட் த ஸ்கிரிப்ட் அவங்க லீகல் சைடில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாது அதெல்லாம் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க சைடில் பார்த்தாங்க எங்கள் சைடில் வந்து நாங்கள் வி ரெஸ்பெக்டட் த டைரக்டர்ஸ் எல்லோரும் வந்து ஒரு காஸ் கொஸ்டன் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து இது நல்லா இல்லை இது இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்கிற தருணம் இல்லை இது வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் இட் வித் கிரேஸ் தட் த எவ்ரிபடி இஸ் சப்போர்ட்டிங் த ஸ்காஸ் இல்லையா ஸோ அந்த அந்த இதில் தான் பண்ணோம் பட் படம் பார்த்துட்டு எங்கள் எங்களுக்கு வந்து சரியாக கன்வே ஆகலையோ எங்கள் சம் இஷ்யூஸ் இருந்ததோ அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்தோம் இதுக்கு வந்து உங்களுடைய உழைப்பு அப்படின்றது எவ்வளோ காலமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகிடுது சார் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு வேவ் பிகினிங்கில் ஆரம்பித்தோம் இப்போது தேர்ட் வேவ் வந்துடுச்சு இது போன்ற புதிய தொழில்நுணுக்கங்களுக்கு உடனடியாக ஆதரவு தருவர் கமல்ஹாசன் அவரோட உங்களுக்குள்ள நட்பை பற்றி சொல்லுங்கள் கமல் சார் வந்து அஸ் யூ சே எந்த டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் முதல்ல ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற டிடிஎஸ் டெக்னாலஜியும் டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீனிங் டெக்னாலஜியும் இங்கே கொண்டு வரும்போது அது வெற்றி பெறுன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்ததா இந்திய சினிமாவில் இல்லை தென்னிந்திய சினிமாவின் பங்களிப்பு என்னவா இருக்கு எல்லா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டா